नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक स्वागत मी सहाय्यक प्राध्यापक गायकवाड प्रदीप मागील सेशन मध्ये आपण आपल्या विषयाचा अभ्यासक्रम व त्यातील उपघटक पाहिले होते मागील सेशन मध्ये म्हणल्याप्रमाणे आज आपण प्रकरण पाहिलं विपणन अर्थ व त्याचे महत्व पाहणार आहोत प्रकरण पहिलं विपणन अर्थ व महत्व यामध्ये आज आपण खालील चार घटकांवरती आज आपण चर्चा करणार आहोत यामध्ये पहिला घटक जो आहे तो म्हणजे प्रास्ताविक दुसरा घटक जो आहे तो म्हणजे व्याख्या तिसरा घटक म्हणजे जो आहे यामध्ये विपणनाची वैशिष्ट्ये चौथा घटक यामध्ये आहे विपणन संकल्पनेची उत्क्रांती आणि नंतर आपण पाहणार आहोत विपणनाच्या गावभूत संकल्पना या पाचही घटक म्हणजे प्रास्ताविक व्याख्या विपणनाची वैशिष्ट्ये विपणन संकल्पनेची उत्क्रांती विपणनाच्या गावापोत संकल्पना वन बाय वन आपण पाहणार आहोत विपणनाचा अर्थ व महत्व पाहत असताना आपल्याला प्रास्ताविक पाहणं महत्वाचं आहे यामध्ये दोन प्रश्न खूप महत्वाचे आहेत बऱ्याच वेळेस काही ठिकाणी वस्तूची विक्री करणं म्हणजे विपणन होईल असंही म्हटलं जात आणि काही ठिकाणी वस्तूची जाहिरात करणं याला सुद्धा विपणन असं म्हणतात पण बहुतांशी या दोन्ही व्याख्या चुकीच्या आहेत कारण जोपर्यंत आपण प्रास्ताविक आणि संपूर्ण संकल्पना समजून घेत नाही तोपर्यंत आपल्या लक्षात येत येणार नाही की विपणन म्हणजे नेमकं काय तर प्रास्ताविक मध्ये आपण पाहणार आहोत मानवाच्या गरजा ह्या अनंत आहेत नुसत्याच अनंत नाही तसेच त्या वाढत्या सुद्धा आहेत नुसत्याच वाढत नाही तर त्या पुन्हा पुन्हा निर्माण होणाऱ्या आहेत म्हणजेच काय तर अन्न वस्त्र निवारा या गरजांच्या पलीकडे सुद्धा मानवाच्या गरजा वाढलेल्या आहेत आणि म्हणून या गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पादकाला नवीन नवीन उत्पादन घेण्यास चालना मिळाली पण नुसतेच उत्पादन करून चालणार नाही तर ते संभाव्य ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याची व्यवस्था करणे ही महत्वाचे आहे त्यासाठी उत्पादकाला इतर माध्यमाचा वापर करावा लागतो जसं वाहतूक जाहिरात या माध्यमाचा वापर करणे ही अपेक्षित आहे प्रचंड प्रमाणात उत्पादन करणं ग्राहकाची वाढती लोकसंख्या त्यांच्या नवनवीन गरजा बाजारपेठेतील वाढती तीव्र स्पर्धा यामुळं खरेदी विक्रीचे कार्य व्यापक व गुंतगुंतीचे बनत चालले यासाठी बाजारपेठक विषयक विभिन्न कार्याची गरज भासू लागली आणि या बाजारपेठीय कार्यांनाच आपण विपणन कार्य मानता येईल म्हणजेच पहिले जे दोन प्रश्न तुम्हाला मी विचारले होते किंवा त्याचं विश्लेषण केलं होतं की वस्तूची विक्री म्हणजे विपणन होय किंवा वस्तूची जाहिरात करणं म्हणजे विपणन होय तर हे दोन्ही अर्थ या ठिकाणी चुकीचे आहेत तर विपणनामध्ये हे दोन घटक येतात या ठिकाणी हे मला महत्वाचं सांगायचं आहे म्हणून विपणन कार्य बाजारपेठेमध्ये वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी जेवढे जेवढे कार्य करावे लागतात त्याला आपण काय म्हणतो विपणन कार्य असं म्हणतो म्हणून विपणनाचा अर्थ पाहत असताना विपणनामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो याचा विचार आपल्याला या ठिकाणी करावा लागेल तर विपणनामध्ये समाविष्ट घटक जे असतात ते म्हणजे काय तर सर्वप्रथम अगोदर वस्तूची उत्पादकाला किंवा व्यापाऱ्याला वस्तूची खरेदी करावी लागते खरेदी केल्याच्या नंतर त्याचं एकत्रीकरण करायचं त्याचं वर्गीकरण करायचं उदाहरण उदाहरणार्थ चांगल्या प्रतीचा माल मध्यम प्रतीचा माल किंवा कनिष्ठ दर्जाचा माल अशा प्रमाणे त्याचं वर्गीकरण करावं लागतं नंतर त्याचं प्रमाणीकरण करावं लागतं प्रमाणीकरण करून चालणार नाही तर त्याला साठवलं पाहिजे ज्याला आपण संग्रहण असं म्हणतो त्याची वाहतूक केली पाहिजे किंवा व्यवस्था वाटप व्यवस्था ही केली पाहिजे बाजारपेठ शोध घेतला पाहिजे अर्थपुरवठाचा विचार केला पाहिजे वस्तूची विक्री कोणकोणत्या पद्धतीने करता येईल म्हणजे या सर्व जे क्रिया आहेत वस्तूची खरेदी एकत्रीकरण वर्गीकरण प्रमाणीकरण संग्रहण वाहतूक व्यवस्था वाटप व्यवस्था बाजारपेठ शोध त्याच्यानंतर अर्थपुरवठा वस्तूची विक्री या सर्व क्रिया 
विपणे समावेश होतो म्हणून आपण जे पहिले दोन प्रश्न म्हटलं होत कि वस्तूची विक्री करणं म्हणजे विपणन होय तर या संकल्पनेवरून आपल्याला लक्षात येत कि वस्तूची विक्री करणं हा विपणनातील एक घटक आहे आणि वस्तूची जाहिरात करणं हा सुद्धा विपणनातील एक घटक आहे म्हणून विपणनामध्ये कोणकोणत्या गोष्टी समाविष्ट होतात तर विपणन मध्ये वस्तूची खरेदी एकत्रीकरण वर्गीकरण प्रमाणीकरण संग्रहण वाहतूक व्यवस्था वाटप व्यवस्था बाजारपेठ शोध अर्थ पुरवठा वस्तूची विक्री या सर्व क्रिया याचा विपणा विपणनामध्ये समावेश होतो म्हणजे उत्पादकापासून तर उपभोक्त्यापर्यंत वस्तू आणि सेवा जर पोहोच करायची असेल तर या सर्व घटकांची जी गोळा बेरीज आहे या गोळा बेरीजला आपण विपणन असं म्हणतो या ठिकाणी आपण दोन व्याख्या पाहणार आहोत यामध्ये पहिली व्याख्या आहे क्लार्क व क्लार्क यांची आणि दुसरी व्याख्या आहे ह्युगे व मिचेल यांची ज्यावेळेस आपण ह्या दोन्ही व्याख्या पाहतो आणि ज्यावेळेस आपण व्याख्या पाहतो त्यावरून आपल्याला विपणन म्हणजे काय हे तुम्हाला निश्चितच कळेल तर प्रथम व्याख्या आहे क्लार्क व क्लार्क यांची वस्तू व सेवा यांच्या मालकीचे हस्तांतर घडून आणणाऱ्या व त्याची प्रत्यक्ष वाटपाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या असा सर्व प्रयत्नांचा समावेश विपणनामध्ये होतो म्हणून क्लार्क व क्लार्क यांनी काय सांगितलंय की वस्तू व सेवा यांचं काय झालं पाहिजे उत्पादकाकडून तर उपभोक्त्याकडे मालकीचं काय होत आहे हस्तांतरण घडून आणता येत बरं नुसतंच घडून आणता येत नाही तर त्याची प्रत्यक्ष वाटपाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या जे काही प्रयत्न केले जाते त्याचा समावेश कशामध्ये होतो विपणनामध्ये होतो थोडक्यात यावरून आपल्याला एवढंच म्हणता येईल की विपणनामध्ये वस्तूच्या मालकीचं हस्तांतरण घडून आणणे आणि प्रत्यक्ष वाटपाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे अशा सर्व घटकांची गोळा पिरीज चा समावेश कशामध्ये केला जातो विपणनामध्ये होतो म्हणून क्लार्क आणि क्लार्क यांचे डेफिनेशन पुन्हा एकदा पाहूया वस्तू व सेवा यांच्या मालकीचे हस्तांतरण घडून आणणाऱ्या व त्याची प्रत्यक्ष वाटपाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणाऱ्या अशा सर्व प्रयत्नांचा समावेश विपणनामध्ये होतो दुसरी व्याख्या आपण पाहणार आहोत ह्युगे व मिचेल उत्पादनापासून त्याला आपण असंही म्हणूया उत्पादकापासून उत्पादनापासून तर उपभोक्त्यापर्यंत वस्तू व सेवा पोहोचवण्याचा पोहोचवण्याच्या क्रियाचा समावेश कशामध्ये होतो विपणनामध्ये होतो म्हणजे उत्पादनापासून तो उपभोक्त्यापर्यंत काय पोहोच करायचंय वस्तू व सेवा पोहोचवण्याच्या क्रियाचा समावेश कशामध्ये होतो विपणनामध्ये होतो म्हणजे उत्पादकापासून तर उपभोक्त्यापर्यंत वस्तू व सेवा पोहोचवण्यासाठी ज्या ज्या क्रिया कराव्या लागतात त्या सर्व क्रियांचा समावेश विपणनामध्ये होतो तर यामध्ये अजून एक महत्वाचा घटक आहे की विपणनामुळे उपयोगितेची निर्मिती होते उपयोगिता हे एक अर्थशास्त्रीय घटक आहे उपयोगिता म्हणजे काय तर उपभोक्त्यांच्या गरजा भागवण्याची वस्तूंची व सेवांची जी शक्ती आहे त्याला आपण काय म्हणतो उपयोगिता असं म्हणतो म्हणजे वस्तूमध्ये किंवा सेवामध्ये मानवाची गरज भागवण्याची जी शक्ती किंवा क्षमता आहे त्याला आपण काय म्हणतो उपयोगिता असं म्हणतो म्हणून विपणनामुळे स्थान समय व मालकी उपयोगितेची निर्मिती होते म्हणून पुन्हा एकदा जर ही डेफिनेशन पाहिली युग व मिचेल उत्पादनापासून तर उपभोक्त्यापर्यंत वस्तू व सेवा पोहोचवण्याचा क्रियांचा समावेश विपणनामध्ये होतो स्थान समय व मालकी उपयोगितेची निर्मिती करण्याचे कार्य करणारे ते अर्थशास्त्राचे एक अंग होय म्हणून या ठिकाणी उपयोगिता कोणती निर्माण होते तर स्थान उपयोगिता निर्माण होते म्हणजे ग्राहकाला पाहिजे त्या ठिकाणी वस्तू मिळते पाहिजे त्यावेळेला वस्तू निर्माण होते आणि उत्पादकापासून ती वस्तू जर खरेदी केली तर त्या वस्तूची मालकी त्या ग्राहकाची होते म्हणून क्लार्क व क्लार्क ह्युग ह्युगे व मिचेल याच्या आपण व्याख्या पाहिलेल्या आहेत खालील डायग्रामवरून तुमच्या लक्षात येईल इथे उत्पादक आहे इथे उपभोक्ता आहे म्हणजे उत्पादकापासून तर उपभोक्त्यापर्यंत उत्पादकापासून तर उपभोक्त्यापर्यंत 
म्हणजे काय होतं की वस्तू ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ज्या ज्या क्रिया कराव्या लागतात म्हणजे काय करावं लागत असेल वाहतूक करावं लागत असेल वाटप करावं लागत असेल संग्रहण करावं लागत असेल वस्तूची विक्री करावी लागत असेल म्हणजेच उत्पादकापासून ग्राहकापर्यंत वस्तू पोहोचवण्यासाठी ज्या ज्या क्रिया कराव्या लागतात त्या सर्व क्रियांची एकत्रित गोळाबेरीस म्हणजेच त्याला आपण विपणन असे म्हणतो आपण ज्या व्याख्या पाहिल्या त्या व्याख्येवरून आपल्याला विपणनाची काही वैशिष्ट्ये लक्षात येतील म्हणजेच पहिले वैशिष्ट्य काय की बाजारपेठेत वस्तू व सेवा पोहोच करणे म्हणजे हे विपणनामध्ये काय अपेक्षित आहे तर बाजारपेठेमध्ये वस्तू किंवा सेवा काय करणे पोहोच करणे नुसतेच पोहोच करणे नाही तर बाजारपेठ प्राप्त करणे नुसतीच बाजारपेठ प्राप्त करणे गरजेचं नाही तर ती बाजारपेठ टिकवता आली पाहिजे बाजारपेठ वाढवता आली पाहिजे कारण बाजारपेठ टिकवणे आणि बाजारपेठ वाढवणे ही खूप महत्वाचे आहे कारण सध्याचा काळ जो आहे तो खूप स्पर्धेचा काळ आहे म्हणून बाजारपेठ टिकवणे आणि वाढवणे हे विपणनाचे खास वैशिष्ट्य आहे म्हणजे नुसतंच बाजारपेठेमध्ये वस्तू व सेवा पोहोच करणे किंवा बाजारपेठ प्राप्त करणे किंवा टिकवणे ही विपणनाची वैशिष्ट्ये जरी असली तर सर्वात महत्वाचा हेतू किंवा उद्देश ग्राहकांच्या समाधानात वाढ करणे म्हणजे विपणनाचं तिसरं जर वैशिष्ट्य आपण पाहिलं तर काय की ग्राहकाच्या समाधानात वाढ करणे अजून मागे पाहिल्याप्रमाणे की विपणनामुळे उपयोगिता निर्माण होते जसे की स्थान समय मालकी इत्यादी उपयोगिता निर्माण होते ग्राहकाच्या समाधानात केव्हा वाढ होईल जेव्हा उत्पादक ग्राहकाची गरज पूर्ण करेल म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की ग्राहकाला पाहिजे ती वस्तू जर उत्पादकाने जर दिली तर ग्राहकाचे समाधान होईल आणि ग्राहकाची गरज सुद्धा काय होईल पूर्ण होईल म्हणून विपणन हे महत्वाचे कार्य तर या ठिकाणी विपणनामुळे समाजामध्ये राहणीमानाची सुद्धा निर्मिती करता येते म्हणून विपणन हे कसं आहे गतिमान आहे प्रगतशील आहे कृतिशील आहे म्हणून गतिमान प्रगतशील कृतिशील ही विपणनाची क्रिया आहे म्हणून विपणन हे ही एक प्रक्रिया आहे ती अखंड व सातत्याने चालणारी ती एक प्रक्रिया आहे